Koniklerin ne olduğunu bildiğimize göre, koniklerin denklemlerini daha iyi anlamaya çalışalım. Ve bu bilgiyi kullanarak denklemi gördüğümüzde hangi konik olduğunu tanıyalım ve denklemi gördüğümüzde grafiğini çizebilelim. İlk olarak çemberle başlıyoruz. Bunu uzun zamandır biliyorsunuzdur ama ben belki bilmiyorsanız diye bir tekrar edeyim. Çemberin genel denklemi şöyledir. x kare artı y kare eşittir r kare. Burada r çemberin yarıçapı. Bu merkezi sıfır, sıfır olan çember. Böyle genel bir grafik çiziyorum. Bu x ekseni, bu y ekseni, çemberimiz şöyle bir şeye benzeyecek. Merkezi burada olacak ve merkezden çember üzerinde herhangi bir noktaya çizilen yarıçapın uzunluğu r olacak. Yani buradan buraya uzunluk r, şuradan şuraya yine r ve buradan buraya yine r. Bu formül aslında uzaklık formülünün bir uzantısıdır. Uzaklık formülü de Pisagor teoreminin uzantısıdır. Örneğin uzaklık formülünde bir x, y noktasıyla 0'a 0 noktasının arasındaki uzaklığı bulmak istersek, x'lerin farkının, yani x eksi 0'ın karesini alırız ve bunu y'lerin farkının karesiyle toplarız. Ve bu da uzaklığın karesine eşittir. Bunu sadeleştirirsek, x eksi 0'ın karesi x karedir ve bu da y karedir, değil mi? y kare eşittir uzaklığın karesi. Esasında bu denklem 0'a 0 noktasından d uzaklıktaki tüm noktaların grafiğini verir. Bu da bir çemberdir. Bunun üzerine düşünmenizi istiyorum. Sanıyorum size uzaklık formülünün Pisagor teoreminden çıktığını bir uzaklık formülü videosunda göstermiştim. Bu size mantıklı gelmiyorsa bu konu üzerine biraz daha düşünün ve çok daha mantıklı geleceğini göreceksiniz. Neyse bunu büyük ihtimalle zaten biliyordunuz ama iyice pekiştirmek için x kare artı y kare eşittir 9 denkleminin çemberi şöyle olur. Bu x ekseni, bu y ekseni, şimdi çemberin kendisini çizelim. Çemberin merkezden uzaklığı veya yarı çapı 3 olur. Buradaki sayı 9. Peki yarı çap niye 9 değil? Çünkü bu yarı çapın karesi. Hatırlarsanız orijinal formül x kare artı y kare eşittir r kare diyordu. Yani buradaki r kare. r kare 9'a eşitse r eşittir 3. Eksi 3 olamaz. Aslında olabilir ama yarı çap negatif olamaz. Olsa bile diğer yönde uzanıyor olur. Yani aynı şeydir. Buna göre yarı çap 3'tür. Bu bir çemberdir. Burası kolay. Ama cebir dersinde genelde çemberi öteleyerek işleri biraz daha karmaşık hale getirirler. Şimdi bu çemberi öteleyelim. Bunu baştan yazayım. Ötelenmemiş çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir 3'ün karesiydi. Eşittir 3'ün karesiydi. 3 kareydi. Yani çemberin, ötelenmiş çemberin denklemini x eksi 1'in karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir 3'ün karesi olarak yazalım. Şimdi birden bu çok daha karmaşık, çok daha korkutucu, ürkütücü görünmeye başladı ama sadece şunun farkına varmanız yeterli. x yerine x eksi 1 koymuş olduk ve y yerine y artı 2 koymuş olduk. Yani bu denklem bu çemberle aynı şablonda ve x'e ve y'ye sayı eklemek veya onlardan sayı çıkarmak yalnızca çemberin ötelendiğini gösteriyor. Bir sonraki soru ise çemberin nereye ötelendiği. Merkezi 0'a 0 yerine eksi 1'e 2 yaptım demek isteyebilirsiniz ve doğru yönde düşünüyor olurdunuz. Ama aslında doğru cevabın tam tersini vermiş olurdunuz. Yeni merkezin x koordinatı artı 1 ve y koordinatı ise eksi 2. Bu ilk bakışta size mantıksız gelebilir ve fonksiyon öteleme videolarını tekrar izlemek isteyebilirsiniz. Ama şöyle düşünmeniz gerekir. Bu merkezde x koordinatı 0. x ve y 0 olduğunda x kare artı y kare de 0 olacak. Yani merkezden 0 uzaklıktayız veya merkezin tam üstündeyiz. Şimdi yeni merkezimizden 0 uzaklıkta olmak istiyorsak bu terim 0 olmalı. x'in 0 olduğu gibi yeni çemberin merkezinde bulunabilmemiz için şu terim 0 olmalı. Yani yeni çemberin merkezinin x koordinatı 1 olmalı. Aynı şekilde bu da sıfıra eşit olmalı, yani y koordinatı 2 olmalı. Bunu değişik bir şekilde de düşünebiliriz. 
y2 eşitse ne olduğunu biliyoruz. y2 eşit olduğunda çemberin hangi kısmını alacağımızı biliyoruz. y eşittir 2 olduğunda çemberin neresinde olduğumuzu çizebilirim. Bu yarı çap 3, y2 eşit olduğunda yaklaşık çemberin şurasındayız. Burada olabiliriz veya şurada olabiliriz. Yani şimdi çemberi öteliyoruz. Yani 0'a 0 yerine 1'e eksi 2 de olacağız. Yani yeni merkezi x eşittir 1, y eşittir eksi 2 de olacak. Yeni merkezimiz burada ve bu yeni çemberi çizmek istersem şöyle olacak. Evet, şöyle olacak. Pek güzel bir çizim olmadı ama şuraya çizeyim. Evet, yaptığımız şu. Bu çemberi 2 aşağıya 1 sağ öteledik. Yani merkezi de 2 aşağı 1 sağ ötelemiş olduk. Bunu düşünürseniz, y 2 eşit olduğunda bu veya şu noktada olurduk. Yeni çemberdeki bunlara denk noktalarsa şu ve bu. Aşağı ve sağa doğru ötelediğimizde burada olacak. Çemberde aynı özelliği gösterebilmesi için bunun tamamının 2 eşit olması gerekir. Çemberdeki bu noktada bunun tamamının 2 olmasını istiyorsak, umarım kafanızı karıştırmıyorum, bu yeni y 0 olmalı ve bunu da Şurada görüyorsunuz. Bu iki noktada birden y eşittir 0. Bunun biraz mantığa aykırı geldiğinin farkındayım ama biraz oturup düşünmenizi istiyorum. Yani isterseniz ezberleyebilirsiniz ama oturun biraz düşünün, biraz kafanızı yorun. x eksi 1 ve y artı 2 olduğunda merkezin tam olarak tersini alıyoruz. Merkez 1 eksi 2 oluyor. Veya bunları 0 yapan değerler olarak ezberleyebilirsiniz. Ama bunun bir öteleme olduğunu düşünmenizi istiyorum. Ve tabii grafiğini çizerseniz bunu elde edersiniz. Evet, neyse çok uzattık. Şimdilik burada bırakalım. Bir sonraki videoda elipslerle devam edeceğiz. Hoşçakalın.